ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പുതുവർഷം തരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ലൈനിക്സിൻ്റെ ബേസിക് കമാൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒമ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാനത് റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഫുൾ വേർഷനാണ് അരമണിക്കൂറുള്ള ഒരു ഫുൾ വേർഷനാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ലൈനിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സും പിന്നെ കുറച്ച് ടെർമിനൽ കമാൻസുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസ്ട്രോയും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ഊണ്ടു ഫെഡോറ അങ്ങനെ മിൻറ്റ് അതുപോലെ ഏത് ഡിസ്ട്രോയർ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീൻസ് കമാൻഡിന് മാത്രം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഫെഡോറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണും അല്ലാതെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ബാക്കി കമാൻഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാൻ റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു വയസ്സാണ് റീമാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇടാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സി ഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് പഠിക്കാം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലിനക്സ് ബേസിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഒട്ടി ചെയ്യേണ്ട അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നതാണ് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് മെനു കയറിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റർ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെർമിനൽ വെച്ച് ചെയ്യാം എന്തിനാണ് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ബഗ്സ് ഒക്കെ കാണും പിന്നെ പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ റെപ്പോസിറ്ററീസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെർമിനലി നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമാൻഡ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കമാൻഡ് എസ് യു ഡി ഒ സ്പേസ് എ പി ടി സ്പേസ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നിട്ട് രണ്ട് ആൻറ്റി സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് എസ് യു ഡി ഒ സ്പേസ് എ പി ടി സ്പേസ് അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് കൂടെ കൊടുക്കുക ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കമാൻസും താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് കൂടെ കൊടുക്കണം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ കാരണമാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഇനി ഇവിടെ വൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളും നമ്മൾ ഇന്ന് ടെർമിനൽ കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പെൻട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വയസ്സിൽ മിക്കവാറും ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടെർമിനൽ അതായത് ജി യു ഐ ഇല്ല അതായത് മൗസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പിന്നെ ടെർമിനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെർമിനൽ വഴി എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ ഒരു സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് കാനോക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സ് തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാനോക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സ് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ആപ്സൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻറ്റർ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻറ്റർ ഗുണ്ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻ്റർ അപ്ഡേറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാനോക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സ് എൻ്റെ ടിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഗുഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ വഴി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ തെരച്ച് മിനി കയറി ടെർമിനൽ നിറച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ആൾ ടിറ്റി കൊടു
പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സാക്ട് നെയിം കൊടുക്കണം അതാണ് ഈ ടെർമിനലിൻ്റെ കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സാക്ട് നെയിം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചില പ്രോഗ്രാമിന് എക്സാക്ട് നെയിം അതിൻ്റെ വേർഷൻ വരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിനാറ്റിക് പാക്കേജ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ വിണ്ട് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻറ്റർ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ മൂസ് വെച്ച് എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻറ്ററിനേക്കാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലും സോ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് സ്യൂഡോ എ പി ടി മൈനസ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നിട്ട് സിനാപ്റ്റിക് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളൂ ഞങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കൊണ്ട് വരാത്തത് നമ്മൾ സിനാപ്റ്റിക് പാക്കേജ് മെൻറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യൂസറിനെ നമ്മുടെ യൂസർ ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഗ്രാം സെർച്ച് ചെയ്യുക വി എൽ സി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി എൽ സി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനിരിക്കുകയാണ് വേണ്ട സെർച്ച് റിസൾട്ടിന് അനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് വരും അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുക സെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യണം വേണ്ട വി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇപ്പം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാർക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മണ്ടേയിൽ അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കും ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ജി ഡബ്ല്യു വെച്ച് സോ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സിനാമറ്റിക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജി ഡബ്ല്യു കൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ചില പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡോട്ട് ഡി ബി പാക്കേജായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഡി ബി പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജി ഡബ്ല്യു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ബി പാക്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിൻഡോസിലെ ഇ എക്സ് സി ഫയൽ വരാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് ജി ഡബ്ല്യു പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് ഇനി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്ട്രാസ് ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മീഡിയ പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് പ്ലെയർ ബ്രൗസറി വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് ഫ്ലാഷ് പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയും അതുപോലത്തെ കണ്ടൻറ്റും പിന്നെ മീഡിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ഈ റൺ ചെയ്യണം സ്യൂഡോ എ പി ടി കെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ബിണ്ടു മറ്റ് ഹൈഫൺ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഹൈഫൺ എക്സ്ട്രാസ് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് എല്ലാം താഴെ ഉണ്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ പുതിയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊരു പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോകോത്തര സിനിമകളിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സിനിമയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളിൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജ് പ്രസ്റ്റീജ് രണ്ട് മജീഷ്യന്മാരുടെ കഥയാണ് രണ്ട് അപ്കമിങ് മജീഷ്യന്മാർ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ പിരിയുന്നു പിന്നെ ഒരു ശത്രുക്കളാകുന്നു അതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിയാകുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രസ്റ്റീജ് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സിനിമയാണ് പ്രസ്റ്റീജ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ട്വിസ്റ്റൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ സിനിമ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ മനസ്സിലാകും ആദ്യം തൊട്ട് സംവിധായകൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുന്ന സീക്രട്ട് വരെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളപ്പം സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അവന് ഇച്ചിരി എന്താ ഹ്യൂ ജാക്സ്മാൻ
എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പടത്തിൽ ഒന്നാണ് പ്രസ്റ്റീജ് മാജിക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കാണാം ഒരു അടിപൊളി എൻ്റർടൈനർ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പോറടിപ്പിക്കുക തോന്നിയില്ല അതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് നമ്മൾ എൻജിനീക്സ് ടെർമിനൽ കമാൻഡ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് കാണും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ കഴിഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ കമാൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ കമാൻഡ്സ് നിങ്ങൾ സ്മോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്മോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അല്ല കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് വലുതായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ആകത്തില്ല ഫോൾഡർ നെയിം ഒക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ആൾട്ടി ടി കൊടുത്താൽ മതി ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ആയി വരും പിന്നെ അടുത്താണ് അപ്പാരോക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ അടിച്ച കമൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ണോരൊക്കെ പ്രസിന് താഴോട്ട് വരാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമാൻഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ മാൻ കൊടുത്തിട്ട് എം എ എൻ സ്പേസ് കമാൻഡും കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം മാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പേരലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് കൊടുക്കും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആകും നിങ്ങൾ ക്യൂ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇന്ന് എക്സിറ്റ് ആകാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഇത് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ക്യൂ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ് വരും എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണം സാർ നമ്മൾ ഈ അപ്ഡേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നു അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റാളിങ് പ്രോഗ്രാം നോക്കി ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ കമൻറ്റാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഫോൾഡർ കാണാൻ കറണ്ട് ഫോൾഡർ കാണാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ടെർമിനലി നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഫോൾഡറാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി നമ്മൾ ഹോമിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹോമിൽ കയറി നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫോൾഡറിലാണ് നിങ്ങളിപ്പം ടെർമിനലി സാധാരണ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഫോട്ടോയുള്ള കണ്ടെത്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമൻറ്റാണ് ഇത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയുള്ള എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് എക്സൈറ്റ് ഫയൽസ് ആക്കി വാങ്ങണം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡൗൺലോഡ്സ് ഇതിനകത്ത് ചില ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല അത് ഹിഡൻ ഫയൽസ് ആണ് ഹിഡൻ ഫയൽസ് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള കമൻ്റ് ആണ് എൽ എസ് ക്ലിയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻട്രഫേസത്തിന് ക്ലീൻ ആവും കമാൻഡ്സ് എല്ലാം മണ്ടേ ഇട്ട് പോകും അപ്പോൾ മണ്ടേന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ എൽ എസ് മൈനസ് എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഹിഡൻ ഫയൽസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഫയൽസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫയൽസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത കമൻ്റ് ആണ് എൽ എസ് മൈനസ് എല്ല് എൽ എസ് മൈനസ് എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയം ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് എൽ എസ് മൈനസ് എല്ല് കൂടുക പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയമൊക്കെ കാണാം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹിഡൻ ഫയൽസ് ഒന്ന് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കമ രണ്ട് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം എൽ എസ് മൈനസ് എയും എൽ എസ് മൈനസ് എല്ലും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ഫയൽസിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹിഡൻ ഫയൽസ് ക്ലിയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോകും പോകും നല്ല മണ്ടേലുണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വേണം മണ്ടേ നോക്കാം പക്ഷേ ഇനി അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഹോം ഡയറക്ടറിയാണ് ഹോം ഡയറക്ടറി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കയറാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വേറെ ഡയറക്ടറിയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നാഗിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് സി ഡി അതായത് ചേഞ്ച്
ഇനി സി ഡി ഹോമിൽ നിന്നൊക്കെ ഏത് ഫോൾഡറിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ സുഹൃത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഫോൾഡറൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് മ്യൂസിക് ഫോൾഡറിലോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സി ഡി സ്പേസ് മ്യൂസിക് എന്ന് കൊടുക്കുക കണ്ടതാണ് ഞാൻ എം വലുതായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊടുത്താൽ വർക്ക് ആവത്തില്ല ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് ഫോൾഡറിലാണ് ഇനി എൽ എസ് പി ഡബ്ല്യു ഡി കൊടുത്ത് നമ്മൾ സി ഡി ആ സിമ്പിൾ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഫോമിലെത്തി ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും മ്യൂസിക് ഫോൾഡറിൽ കയറി നമ്മളടുത്ത കമാൻഡാണ് സി ഡി സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഡയറക്ടറിയാണ് ഞങ്ങൾ റൂട്ട് ഡയറക്ടറി കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് സി ഡി സ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എൽ എസ് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിയുള്ള എല്ലാം വരും നിങ്ങൾ റൂട്ടിലാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റൂട്ട് ഫോൾഡർ എല്ലാ സുഹൃത്ത് ഇരുമ്പത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് സെയിം ഫോൾ സെയിം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സി ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ബാക്കിൽ ഫോൾഡർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാത്ത് അറിഞ്ഞാലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പേസിഫിക് ഫോൾഡർ പോകണം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പാത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഔട്ട് പാത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം സി ഡി ഡോട്ട് ഡോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോകാം പ്രീവിയസ് ഫോൾഡറിലോട്ട് മറ്റേജും വരുള്ളൂ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഹോമിൽ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് ഹോമിലോട്ട് വന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ സി ഡി ഡോട്ട് ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ വല്ല സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഏത് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ സി കൊടുത്ത് ടെർമിനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രശ്നം കൺട്രോൾ സി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഹോമിലെത്തി യൂസറിലായിരുന്നു ഞാനിപ്പം അതിൽ നിന്ന് നേരെ സി ഡി ഡോട്ട് ഔട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഹോമിലെത്തി സി ഡി ഡോട്ട് ഔട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക സംഖ്യക്കാൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എല്ലാ കമൻസിനും ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഹോം ഡയറക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല റൂട്ടായാണ് റൂട്ടായാലേ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എനിക്കിന്ന കമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് മൈക്ക് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ പുതിയ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വേണ്ടി ഒരു കമാൻഡാണ് ഇവിടെ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ റൂട്ട് ഡയറക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പെർമിഷൻ വേണം ഞാൻ നിങ്ങൾ സി ഡോ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ എസ് സി യു കൊടുത്തിട്ട് എസ് യു കൊടുക്കാൻ പാസ്വേഡ് വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളവിടെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വർക്കാകും വർക്കാകും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോം ഡയറക്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാം രണ്ട് മൂന്ന് മ്യൂസിക് ഫോട്ടോയിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത് സി ഡി സ്പേസ് മ്യൂസിക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് എല്ലാ സുഹൃത്തു കഴിഞ്ഞ് ഫയൽസൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോൾഡർ ഉണ്ടായിട്ട് ഫയൽസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എം കെ ഡി എ ആർ കൊടുത്തിട്ട് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഒരു എം ജി ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അത് വന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഫോട്ടോയിലോട്ട് കാണാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആ ന്യൂ ഫോൾഡറിലോട്ട് കയറാൻ പോകണം സി ഡി ന്യൂ ഫോൾഡർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോൾഡറിൽ കയറി ടച്ച് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പുള്ള ഫയൽസ് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറെ എം ബി ഫോർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ വേണം നമ്മുടെ എം ബി ഫോർ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം എം ബി ഫോർ ഫയൽ പക്ഷേ വീഡിയോ ഫയൽ ഇല്ല നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങ
ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ്സും കമാൻഡ്സും ഒക്കെ കാണാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കോഡ് ഇതൊക്കെ കാണാനുള്ള കമാൻഡാണ് കാറ്റ് കാറ്റ് സ്പേസ് ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കാണാം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് നാനോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് നാനോ കമാൻഡ് എന്നിട്ട് സ്പേസ് ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോഡോ സ്ക്രിപ്റ്റോ അത് പൈതൺ കോഡൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈക്കിങ് ചെയ്യുന്ന റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചുമ്മാ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹിറ്റാകും കൺട്രോൾ എക്സ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യണം വേണ്ടിയിരിക്കും വൈകി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ആയിക്കോളും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്കേപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹിറ്റാക്കിക്കോളും ഇനി നമ്മൾ കാറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫയൽ ബീ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഹലോ പിന്നെ വന്നു വന്നാണ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ആ ഫയലിന് ഒരു വലിയ ഫയലാണ് വലിയൊരു ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ് ഇന്നത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അത് മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും കാറ്റിനകത്ത് വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഹിറ്റിംഗ് ക്യൂ അടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എം ബി ഫോർ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് ആറം ആറം എന്ന് വെച്ചാൽ റിമൂവിൻ്റെ ഷോട്ട് ഫോൺ ആണ് ആറം സ്പേസ് ഫയലിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയല് ഡിലീറ്റ് ആയിക്കോളും നമുക്കൊരു പുതിയ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എഡി ഐ ആർ കൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡർ നെയിം കൊടുക്കുക പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഫോൾഡർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഫോട്ടോ ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായി അവൾ കോപ്പി ആയിട്ട് മൂവിങ്ങാണ് നോക്കാൻ വന്നത് സി പി കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫയലിനെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഫോണ്ട ഫോൾഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡറിൻ്റെ പാത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളപ്പോൾ ഫോൾഡർ ഇട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോപ്പി കിട്ടി ആ ഫയലിൻ്റെ സെയിം കോപ്പി ഫോൾഡർ ടുവിനകത്ത് വന്നു ഫയലിലോട്ട് വരിക ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിമൂവ് കമാൻഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പിന്നെ നമുക്ക് നടക്കത്തില്ല എം ഡി ഫോൾഡർ വെച്ചറച്ച് നമുക്ക് ഒരു ആറാം കമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഡയറക്ടറി ആയി പിന്നെ ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആറും മൈനസ് ആറ് കൊടുക്കണം ആറും മൈനസ് ആറ് കൊടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ നെയിം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആയിക്കോളും പിന്നെ അടുത്ത നമുക്കൊരു ഡയറക്ടറി ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഫോൾഡർ ഉണ്ടായി കണ്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആറും മൈനസ് ആറ് കൊടുത്തിട്ട് എം ഡി ഫോൾഡറാണ് പക്ഷേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആറും മൈനസ് ആറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആയിക്കോളും ഇനി ഒരുപാട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് മാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കാണാം മൈനസ് എഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും നമുക്കിപ്പോൾ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ ഇട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയൽ വൺ ഡോട്ട് ടി എച്ച് ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് എം വി എം വി കൊടുത്തിട്ട് ഫയൽ വൺ ഡോട്ട് ടി എച്ച് ടി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഫോൾഡർ പേര് ഫോൾഡർ തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഫയൽ വൺ ഡോട്ട് ടി എച്ച് ടി ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കാണാനില്ല ഇനി നമ്മൾ ഫോൾഡറിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തോട്ട് മൂവ് ആയി നമ്മളീ ഫയല് പുറകിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡറുള്ള ഫോൾഡറിലോട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ പൗഡർ നെയിം മാത്രം കൊടുത്താ
ഞങ്ങൾ പുറകിലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ അത് സ്പെഷ്യൽ ഫോട്ടോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം നോക്കി ഫോട്ടോൻ്റെ ഫുൾ പാത്ത് കൊടുക്കണം അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് പാത്ത് കൊടുത്ത് തുടങ്ങാം അതിൻ്റെ ഹോമിൽ നിന്ന് പാത്ത് കൊടുത്ത് തുടങ്ങാം ഹോമിൽ നിന്ന് പാത്ത് കൊടുത്ത് തുടങ്ങാൻ ഈ അയക്കണം ഹോമിൻ്റെ അയക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഫോട്ടോൻ്റെ പാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ടെർമിനലിൽ നടന്നു അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ പി ഡബ്ല്യു അടിച്ചിട്ട് റൂട്ട് തൊട്ടുള്ള ഫോൾഡർ പാത്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എം ബി കൊടുത്തിട്ട് ഫയൽ വണ്ടോ ടി ഇഷ്ടി കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പാത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് പുറകിലോട്ട് പോവായി അപ്പം അതിനകത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സി ഡി ഡോട്ടോട്ടിരിക്കുക സ്പേസ് കൊടുത്തില്ല ആ സി ഡി ഡോട്ടോട്ടിരിക്കുക ഇപ്പം ഫയലോടെ വന്നു ഇനി അടുത്തത് ഈ ഫയലിന് നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യുന്നതാണ് റീനെയിം ചെയ്യാനുള്ള കമൻറ്റ് മൂവിൻ്റെ സെയിം കമൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഫയൽ വണ്ടോ ടി എസ് ടി നമ്മുടെ ഓൾഡ് നെയിം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ന്യൂ നെയിം സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫയൽ റീനെയിം ആവും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഫയൽ വണ്ടോ ടി എസ് ടി ന്യൂ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലായിട്ട് മാറി നിങ്ങൾ ഫയൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമൻ്റ് ആണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കോപ്പി കമൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ സി പി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഫയൽ നെയിം അതായത് ന്യൂ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പുതിയ ഫയൽ നെയിം ഫയൽ വൺ ഡോ ടി എസ് ടി ആക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫയൽ രണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നു ഫയൽ വൺ ഡോ ടി എസ് ടി ന്യൂ നെയിം ഡോ ടി എസ് ടി എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായി കാറ്റ് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്നു പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫയൽ വൺ ഡോ ടി എസ് ടി അതിനകത്ത് സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത തന്നെയാണ് റൂട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എസ് സി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് ആക്സസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫയൽ വേണം സെറ്റിങ്സും ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ വിച്ച് എന്നുള്ള കമാൻഡ് നമുക്ക് ഒരു ഫയൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫയൽ ഫോൾഡറൊക്കെ കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ വിച്ച് കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത സാധനം അതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്താൽ മതി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല വരത്തില്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു കമൻ്റാണ് ഹൂ ആ മൈ നിങ്ങൾ റൂട്ടാണോ സാധാരണ യൂസറാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഹുമായി കിടക്കുന്നത് ഇപ്പം റൂട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഹുവാമായി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്യൂഡോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ യൂസർ ഡൂ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് നേരത്തെ സ്യൂഡോ എ പിറ്റി കിട്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ഒക്കെ വരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് യൂസറിനൊക്കെ മാത്രമല്ല ഇനി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ പത്തഞ്ഞൂറ് കമാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് അടിച്ച കമാൻഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഫിഗ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വരെ ചാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോഗോ ഒക്കെ ടെർമിനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണിച്ചു അതൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ കണ്ടതിന് നന്ദി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഫയൽ മറ്റേ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലും പിന്നെ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്ത കമൻസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ